கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தோட ரொம்ப ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஃபேமஸ் ரெசிபியான மாம்பழக்காடி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு தோலிஸ் கிச்சன் ரெண்டு நல்லா பழுத்த மாம்பழம் எடுத்துருக்கேன் அது நார் உள்ள மாம்பழம்னாலும் சரி நார் இல்லாத மாம்பழம்னாலும் சரி இந்த ரெண்டு மாம்பழத்துக்கு நான் வந்து ஒரே ஒரு கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அளவில் சொன்னால் ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கிராம் வரைக்கும் இருக்கும் கால்மொழி தேங்காய் ஒரு மூணு டு நாலு ஸ்பூன் நிறைச்சி பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு இவ்வளோ தான் அந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இப்போ அந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாம்பழத்தை கட் பண்ணிவிட்டு கருப்பட்டையும் பாகு கச்சுறதுக்கு தக்கின மாதிரி நுணுக்கிட்டு வந்துக்கலாம் மாம்பழத்தை கட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோல் எதுவுமே நீக்கக்கூடாது சேம் டைம் அந்த கொட்டையும் தூர போட்டுறக்கூடாது கொட்டை தான் அந்த ரெசிப்பியோட அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே அதனால் இந்த மாதிரி தோலோட அப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சைடில் கட் பண்ணால் அந்த நீள துண்டுகளை இப்படி பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வேக வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது கருப்பட்டியை பாகு காய்ச்சிக்கலாம் பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த நுணுக்கண கருப்பட்டி கூடவே தண்ணி தண்ணி வந்து எவ்வளோ ஊற்றணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டூ ரெண்டரை கிளாஸ் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு இந்த பாகு காய்ச்சிக்கலாம் இது வந்து அந்த பாதம் அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை அந்த கருப்பட்டியில் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருக்கணும் அந்த கருப்பட்டியில் உள்ள அந்த தூசியெல்லாம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும் பார்த்தீங்களா அதுக்காக அது கரைஞ்சால் மட்டும் போதுமானது இப்போ அதை அடுப்பில் கொதிக்கிறதுக்குள்ளேயும் நம்ம இந்த தேங்காயிலேருந்து தேங்காய் பால் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் பாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட கருப்பட்டி பாகும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ திரும்பியும் அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு அதில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த கருப்பட்டி பாகு விட்டுக்கலாம் அந்த பாகு கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மாம்பழ துண்டுகளையும் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெசிபியோட தனி டேஸ்ட்டுக்கு காரணமே இந்த தோலும் அதில் உள்ள அந்த கொட்டையோட வாசமும் தான் மாம்பழ சீசன் வந்துட்டாலே இங்கே உள்ளவங்க இதை கட்டாயம் செஞ்சுருவாங்க பொதுவாக முக்கணின்னு சொல்லப்படுற இந்த மாம்பழ வாழையை அதிகமாக பயன்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் இவங்க பழங்களை பழங்களாக மட்டும் சாப்பிட்றது இல்லைங்க அதில் பல விதங்களாக ரெசிபீஸாக செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இங்கே உள்ளவங்களை பார்த்து நான் ஒரு வியந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பழங்களை பழங்களாக மட்டும்தான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஏதோ ரேராக சில ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டு பழக்கம் ஆனால் நான் இங்கே மேரேஜ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பழங்கள் காய்களாக இருக்கக்கூடிய சமயங்கள்லையும் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க சேம் டைம் பழங்களை பழங்களாகவும் சாப்பிட்றாங்க சேம் டைம் அந்த பழங்களை நாளாக நாளாக கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தக்கின மாதிரி பல்வேறு விதமான ரெசிபீஸாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்றாங்க அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிற பழங்களை வந்து அந்த பழங்களை காய்கறிகளை அது அதுக்கு தக்கின மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை ஒரு ரெசிபி ஆக்கி அப்படியே சாப்பிட்றாங்க ஈவன் அதிலேருந்து நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொட்டைகளில் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது ஒரு டிஷ் ரெண்டு டிஷ் வேணால் நம்ம செய்வோம் ஆனால் இவங்க அதிலே ஒரு பத்து பன்னெண்டு வகையான விதவிதமான டிஷ்ஷஸ்லாம் பண்ணுவாங்க எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காயும் சின்ன துண்டு சுக்கையும் நல்லா தட்டியில் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏலக்காவையும் சுக்கையும் தூளாக போடுறது ஒரு ரகம் இந்த மாதிரி தட்டி போடுறது ஒரு ரகம் என்னதான் தூளாக போட்டால் கூட இந்த மாதிரி தட்டி போடும்போது ரொம்ப மனம் கூடுதலாக இருக்கும் இந்த அரிசி மாவில் தேவையான அளவு தண்ணி கலந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்ல தண்ணி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் சுக்கு ஏலப்பொடியும் அரிசி மாவு கரைசலும் ரெடி பண்ணியாச்சு அந்த கருப்பட்டியோடு சேர்ந்து அந்த மாம்பழ வாசம் வந்து நல்லா ஜம்முன்னு வருது இப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ லைட்டாக வந்திருக்கு இந்த பக்கம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் அந்த மாதிரி இந்த கருப்பட்டி இதில் வெந்தாலே போதுமானது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த அரிசி மாவு கரைசலை அப்படியே விட்டுக்கலாம் இதை வந்து சில பேர் மாவாக கூட விடுவாங்க ஆனால் மாவா விட்டிங்கன்னா பிக்னஸ்க்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக நின்றும் இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு தண்ணி கலக்கிட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சேம் டைம்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி இருக்குல்ல அதையே கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு நம்ம தேங்காய் பூவையும் அரிசியும் சேர்த்தே அரைச்சி போட்டுருவாங்க அப்படி செய்யும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி பிறுபிறுன்னு இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த பிறுபிறுப்போட அந்த தேங்காய் பூவும் கொஞ்சம் பிறுபிறுன்னு இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த அப்படி சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் அந்த பிறுபிறுப்பு டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் அது சில பேருக்கு பிடிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்து பாலாக எடுத்து விடுறேன் சேம் டைம் நம்ம அரிசியுமே
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தொலிஸ் கிச்சனிலிருந்து நான் உங்கள் தொழில் நன்றி வ